مکس مفتخر است برنامه موزیک را به شما عرضه کند آنها بمترین صداهای مردانه اپرا را دارند I'm a, I'm a pure bass. Definitely bass baritone, without a doubt. Je suis ravi d'être baritone. Avec le baritone, pas du drame à la tragédie. Une chanson à pitchy de voix pour Egrovand. On a besoin de cette voix centrale qui incarne des personnages assez euh, tourmentés. Gods, demons, uh, servants, kings, high priests, devils. <laughs> Absolutely everything, uh, which, which gives you a, a wonderful palette as a performer. با سه خواننده اسطوره‌ای به دنیای بمترین صدای مردانه اپرا می‌رویم. صداهای تاریخ اپرا. تون معمول ترین صدای مردان است اما با صدای عادی بسیار تفاوت دارد صدایی گرم و همه فن حریف لودویک تزیه یکی از بهترین باریتون های دنیاست آهنگسازان صدای تئاتری و پرقدرت باریتون را به کار می گیرند تا بعدی دراماتیک به کارشان بدهند Le baryton, c'est le personnage qui est en fait, en règle générale dans l'opéra romantique, est par ce, celui par qui le, le mal ou la catastrophe ou la tragédie arrive. Bon, voilà. Et si c'est pas vraiment par lui que ça arrive, c'est quand même lui qui pousse à ce que ça se développe et que ça finisse en général très très mal. C'est en général des personnages assez noirs, assez torturés, et c'est très très intéressant à, à jouer, à créer en scène. جوزپه وردی یا هنگساز ایتالیایی ستایشگر صدای باریتون بود و همین سبب شد که شخصیت هایی فراموش نشدنی بیافریند. Dans les baritons, on a cherché une espèce de gémélité avec le ténor, parfois double maléfique. Mais le baryton, on va retrouver théâtralement des qualités euh, d'héroïsme, de vaillance, euh, des personnages fiers qui veulent défendre leur honneur, qui veulent euh, affronter souvent le ténor. لودویک تزیه در کارگاه پیشرفته ای در آکادمی اپرای پاریس میگوید در بازی کردن این شخصیت های پیچیده هر واژه مهم است. The voice is fantastic so let's forget the voice. What the hell are they talking about? I have in the causa same color. What do I listening cosa sento? Is mad. He wants to kill them all. No? Make me feel this, you know. J'insiste beaucoup hein, sur, le, sur le texte, sur la diction et sur le sens des mots, parce que c'est euh, le métier de baryton quasiment. Parce que quand on est un grand soprano ou un grand ténor, parfois il faut un petit peu tricher sur quelques voyelles pour arriver à atteindre ces tessitures vertigineuses. Le baryton euh, a d'autres ressources, d'autres qualités, et, et ça n'est pas la moindre que, que la qualité de pouvoir donner le texte de manière très claire. I really love um, how much meaning he put behind every word, how much depth, because of course his voice is very beautiful, but I think the artistry behind the voice is like really admirable and it's something I definitely look up and something I want to achieve. <laughs> ك 
کمی پایین تر باس باریتون صدای پر اباحتی که پل میان صداهای باس و باریتون است نوعی ویژگی جسمانی خاص سبب می شود که دامنه صدای باسپاریتون چون این وسیع باشد. در اپرای توسکای پوچینی شخصیت اسکارپیا رئیس پلیس قدرتمند و شریر شدیداً خاطرخواه توسکاست Un baryton basse, c'est un baryton qui a une couleur très sombre. Et ça va être dévolu au rôle de méchant souvent. Euh, Scarpia, c'est l'archétype du baryton basse. Il a cette noirceur, il est lubrique. C'est ce personnage qui incarne le mal. Scarpia, qui est un des personnages de Brian Treffel, c'est un réel opéra à Hlevelsas. There are certain roles that you look forward to when it arrives in your diary. When Tosca is in my diary, I get so excited. When you're introduced to this piece, you're carried on this wave of incredible emotions. This is one of the most dangerous parts vocally. You have to have a presence. Okay, I might not look that, like I'm the one that runs 10 miles every day, but I swim a lot, which is great for, for your capacity and for, for knowing that your mind will tell you, I can sing that very long phrase in one breath. این رفتن تا زیر زمین باس امیخترین صدای هنجره انسانی است و بسیار کمیاب است فروچیو فورلانتو خاننده استوره باس اهل ایتالیا حدود پنج دهه روی صحنه بوده و شخصیت های پیچیده ای آفریده The voice of bass is privileged because all the major bass roles are not only vocal roles. You need also to be an interpreter. You have kings, high priests, devils. We tend to associate deep voices with, with maturity, and these deep rumbling tones in the 
catacombs of sonority are very reassuring. If you hear it live in an opera house, it's as if, it's as if the sound is enveloping you and caressing you. You really learn to live the characters under your own skin. Therefore, if there is a moment where you're suffering, you must suffer. It must come from your heart. It must be honest. Les voix graves, elles donnent des couleurs euh, qui évoquent un peu euh, le velours. Un bon vin de Bordeaux bien tannique aussi. Les voix de ténor, de soprano virtuose, ce sont des étoiles qui brillent dans un ciel nocturne. Mais elles ne peuvent pas briller si derrière il n'y a pas un ciel complètement bleu, profond. La magie, elle vient de la rencontre entre les deux. وسیله رولکس به شما عرضه شد